Hello everyone. Race Institute of Advanced Learning ile Biology adhyabigayana yaan. Enda peyru Rekha. 8th Standard State Syllabus ile Basic Science first chapter aya Life Mysteries in Little Chambers enna chapter aanu nammal inda discuss cheyan povunnathu. Okay. So as the name says Life Mysteries in Little Chambers. ജീവൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ലിറ്റിൽ ചേമ്പറിനുള്ളിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഏതാണ് ആ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ഏതോ ഒരു കുഞ്ഞ് അറ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൽ ഒരു സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ചേമ്പർ എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ ആ രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൻ്റെ മിസ്റ്ററി മുഴുവനും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സെല്ലുകൾക്കുള്ളിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സെൽ വാട്ട് ഇസ് എ സെൽ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിയണം അല്ലേ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീട് വെക്കാൻ നേരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ കെട്ടുന്നു അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഇഷ്ടികകൾ അല്ലെ ഓരോ ബ്രിക്സ് പറക്കി വെച്ച് സിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ബ്രിക്സ് വെച്ച് അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് ബ്രിക്സുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വീട് വെക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു ബ്രിക്കാണെന്ന് പറയാം ഒരു ഇഷ്ടികയാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെയും ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് സസ്യങ്ങളായാലും അനിമൽസ് ജീവികളായാലും അവയുടെ എല്ലാം ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു സെല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു വീടിന് ഒരു ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടിക എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമാണോ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ ഒരു ഇഷ്ടിക മതിയോ പോരാ ഒരുപാട് വേണം അല്ലേ നൂറ് കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രിക്സ് വേണം അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സെല്ല് കൊണ്ടാണോ അല്ല നൂറ് സെല്ല് കൊണ്ടാണോ അല്ല മില്യൻസ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെ ആയിരക്കണക്കിന് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അനിമൽസും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സും ഒക്കെ ആണോ മാത്രമാണോ അല്ല ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതല്ലേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണ് അനിമൽ ഏതാണ് ബ്ലൂ വെയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മൈ ബ്ലൂ വെയിൽ വരെ എവിടെ തൊട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ തൊട്ട് എവിടെ വരെ ബ്ലൂ വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗാനിസം വരെ മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ബോഡി മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വൈറസിൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മളതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് യെസ് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവി നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലേ ആ ജീവി വൈറസ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പാത്തൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാം ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആ ജീവി ഇത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ബോഡി മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആരുടെ കാര്യം അനിമൽസ് മാത്രമാണോ ലിവിങ് തിങ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് അല്ല പ്ലാന്റ്സും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യവും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബോഡിയും മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെൽസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സെൽസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് നോക്കിയാൽ സെൽസ് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവ എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് സോ വി നീഡ് എ ഡിവൈസ് ടു ഒബ്സേർവ് സച്ച്
നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവിതത്തിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചില കൈനോട്ടക്കാരെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലെൻസ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞൊരു ലെൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലെൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നും അറിയാം എന്താ നമ്മൾ ലെൻസൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ബുക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ വലുതാക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ലെൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ടു മാഗ്നിഫൈ ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ എൻലാർജ് ആക്കി കാണിക്കുക പക്ഷേ ഈ ലെൻസ് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മളൊരു ചെടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്കോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയിലോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ ബാക്ടീരിയയെ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ലെൻസ് അല്ലേ ലെൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ എല്ലാം ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈയൊരു ഓർഡിനറി ലെൻസ് പോരാ കുറച്ചും കൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ലെൻസുകൾ വേണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിവൈസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് മോഡിഫ് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക വലുതാക്കി കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ അല്ലേ എന്ത് അസുഖമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ലാബിൽ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തിലായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലായിരിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് എവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സയൻസ് ലാബുകളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സയൻസ് ലാബുകളിലും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് അറിയണം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് സെല്ലുകളെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സെല്ലിനെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് ഫെമിലിയറൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോൺ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോപ്പിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫോണുകൾ നിരത്തി വയ്ക്കും അല്ലേ പല കമ്പനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഫോണുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്സും പല തരത്തിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ അതായത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് പേര് പോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പൂവിൻ്റെ പൂമ്പൊടി എടുത്തു അല്ലേ നമ്മൾ ആ പൂമ്പൊടി കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ എന്തോ ഒരു പൊടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൂമ്പൊടിയെ കുറച്ചുകൂടി എൻലാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടണം സോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ നൗ ലെറ്റ് എസ് ഫെമിലിയറൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ റൗണ്ടഡ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ റൗണ്ടഡ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഐ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്ടിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐ പീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആ ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഐസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം ഈ ഐ പീസിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കണ്ണട വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ണട വയ്ക്കുക നിങ്ങളിൽ പലർക്കും കണ്ണട ഉണ്ടാകാം അല്ലേ സ്പെക്സ് ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപാട് പേര് സ്പെക്സ് വെക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം ഈ സ്പെക്സ് വെക്കുന്നവരൊക്കെ എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് വെറുതെ ഷോയ്ക്ക് വെക്കുന്നതാണോ അല്ല അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെ അവരുടെ കാഴ്ച ശക്തി കുറയുമ്പോഴാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാഴ്ച ശക്തി കുറയുമ്പം വെക്കുന്ന ആ സ്പെക്സിൽ ലെൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ വെറുതെ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ സ്പെക്സിൽ അങ്ങനെ അവർ വെക്കുന്ന സ്പെക്സിൽ എന്തുണ്ടാവും ലെൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ലെൻസിന് ലെൻസ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഐ പീസിലും എന്തുണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് പല പവറുകളിലുള്ള ലെൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഐ പീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പവറുകളെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ടെൻ എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളിലാണ് ടെൻ എക്സ് മീൻസ് ടെൻ എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ടെൻ ടൈംസ് ലാർജർ എന്നാണ് ഓക്കെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടൈംസ് ലാർജർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടൈംസ് ലാർജർ ഓക്കെ അപ്പം പല പവറുകളിലുള്ള ഐ പീസ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഐ പീസ് അപ്പം സോ ഐ പീസ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ത്രൂ വിച്ച് വി ഒബ്സേർവ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഐ പീസ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അതിൽ എന്ത് കാണും ലെൻസ് കാണപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് റൗണ്ടഡ് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റൗണ്ടഡ് സ്ട്രക്ചറുകളെയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോബുകൾ എന്ന് എന്താണ് നോബ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ടി വിയിലും റേഡിയോയിലും പണ്ടത്തെ റേഡിയോകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള റൗണ്ടഡ് സ്ട്രക്ചറുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വോളിയം കൂട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും അതായത് ഇവിടെ വോളിയം ആണോ അല്ല പിന്നെ എന്തായിരിക്കാം ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതായത് ആ ഐ പീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ബോഡി ട്യൂബ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ട്യൂബിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോബ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ മോഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐ പീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫോക്കസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് നോബുകൾക്കും പ്രത്യേകം പേരുകളൊക്കെ ഉ
അപ്പോൾ ആ സെൽസിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ സെൽസിനെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ലെൻസുകളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ പീസിൽ ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയും ലെൻസ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലും ലെൻസ് കാണപ്പെടും അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനും ലെൻസ് കാണപ്പെടും അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പെക്സ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പവറുള്ള സ്പെക്സ് വെക്കും അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ പല പവറുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതായത് ടെൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ടൈംസ് ലാർജറായിട്ട് വസ്തുവിനെ കാണിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടൈംസ് ലാർജറായിട്ട് വസ്തുവിനെ കാണിക്കും അങ്ങനെ പല പവറുകളുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻലാർജ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഓ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് വി സി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് എന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ എന്താ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കയറി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതായത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതൊരു സെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റെമ്മോ റൂട്ടോ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മോ റൂട്ടോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി വെറുതെ ആ സ്റ്റേജിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അങ്ങ് വെച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ ഇരിക്കുമോ തെന്നി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ക്ലിപ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അവിടെ വെക്കുന്നു ആ രണ്ട് ക്ലിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്സ് എന്ന പാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അതുപോലെ അതിനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാർട്ട് ആദ്യം പറയാം ഓക്കെ ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം എന്താണത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മിറർ പക്ഷേ അത് കണ്ണാടിയോടെ വെറുതെ അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുവാണോ അല്ല അതെന്ത് ക ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ്റെ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലേ ഒരു മെറ്റൽ റിങ്ങിനുള്ളിൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് അവിടെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മിറർ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ മിററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എന്തായിരിക്കാം വട്ട് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മിറർ മിററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും മുഖം നോക്കാനാണെന്ന് ഓക്കെ പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മിറർ വയ്ക്കുന്നത് മുഖം നോക്കാനാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മുഖം നോക്കുന്ന മിറർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ആ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മതിലിലേക്ക് അടിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭിത്തി വോളിലേക്ക് അടിക്കും ഫോണിലേക്ക് അടിക്കും അപ്പോൾ ആ മിററിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെ അടിക്കും വോളിലടിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഒന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ നമ്മൾ മിറർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇരിപ്പൂലേ ആ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആ വെട്ടം അല്ലെങ്ക
ഓക്കെ ആണോ അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നേ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോർഷനാണ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മിറർ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ റിങ്ങിലാണ് മെറ്റൽ റിങ്ങിന് രണ്ട് സർഫസുകളുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മിററും ഉണ്ട് സോറി ഒരു പ്ലെയിൻ മിററും ഉണ്ട് ഒരു കോൺകേവ് മിററും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അതായത് നമ്മളൊരു പാർട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഉപയോഗമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ പറയാം ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നോക്കുന്നത് ഒരു ജനലിൻ്റെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിലെ വരാന്തയിലോ ടേബിളിലോ ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ നോർമൽ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോർമൽ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ഏതായിരിക്കും പ്ലെയിൻ മിറർ ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ സർഫസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ആ സൺലൈറ്റിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മെറ്റൽ റിങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ലൈറ്റ് മുകളിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മിറർ ഉപയോഗിക്കും പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിക്കും ഇനി അപ്പം മറ്റേ കോൺകിയ മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കാം സൺലൈറ്റിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലും കോൺകിയ മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഓവറോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ മിറർ ടു റിഫ്ലക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജ് കണ്ടോ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങളൊരു റൗണ്ടഡ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ഈ റൗണ്ടഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന റൗണ്ടഡ് സ്ട്രക്ചർ ഈ റൗണ്ടഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടൻസർ എന്താണ് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിററിൽ നിന്നും സ്റ്റേജിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ലൈറ്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലൈറ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുക അല്ലേ അതിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മിറർ അടിക്കുന്ന ലൈറ്റിനെ മിററിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കുക അതാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി കണ്ടൻസറിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു പാർട്ട് കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡയഫ്രം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ കണ്ടൻസറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയഫ്രത്തിനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഫ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഫ്രത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രത്തിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കാണുമല്ലോ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വെരി ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രതയെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ല പ്രകാശം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റും കാണും ഡിം ലൈറ്റും കാണും അപ്പോൾ അതിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക അതായത് ഒരുപാട് ലൈറ്റ് വന്ന് കൂ വന്ന് കണ്ടൻസറിലേക്ക് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ വേരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഐ പീസ് ഐ പീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഐസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് രണ്
ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ പീസിൽ ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരെടുത്തു കൂടി ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടൻസറിലാണ് ഓക്കെ കാരണം കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ലൈറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിലും എന്ത് കാണപ്പെടും ലെൻസ് കാണപ്പെടും അപ്പോൾ ടോട്ടലി എത്ര അടുത്ത ലെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പാഹങ്ങളിൽ എത്ര അടുത്ത ലെൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നെടുത്ത് ലെൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം എങ്ങനെ പറയാം എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇൻ വെച്ച് മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പഠിച്ചോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ ഈ പാർട്സ് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ മൂന്നെടുത്ത് ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിഫൈൻ എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഇൻ വെച്ച് മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വൈ ഈസ് എ മിറർ ഫിക്സഡ് ഇൻ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് എ മിറർ ഫിക്സഡ് ഇൻ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്തിനാണ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മിറർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കാം ടു റിഫ്ലക്റ്റ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സും ഡെഫിനിഷനും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ കൂടി പഠിക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ നമുക്ക് ആ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അല്ലേ അതിനെയാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ലെൻസിന് പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഐ പീസിന് പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനും പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കണ്ണട വയ്ക്കുന്നവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവരുടെ ലെൻ അവരുടെ സ്പെക്സിലുള്ള ലെൻസിൻ്റെ പവർ ആയിരിക്കും അവരുടെ കാഴ്ചത്തെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ കാഴ്ച കുറയുന്നവരുണ്ടല്ലേ സ്പെക്സ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെക്സ് വെക്കുന്ന ഒരാളുടെ കണ്ണടയിൽ ലെൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ലെൻസിൻ്റെ പവർ ആയിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉള്ള ലെൻസിൻ്റെ പവർ ആണ് ആ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പക്ഷേ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ പറയുമ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ലെൻസിനെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാവാം ആദ്യത്തേത് ഐ പീസും രണ്ടാമത്തേത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും അതായത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെയും ഐ പീസിൻ്റെയും പവറുകളെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നമ്പറിനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഓവറോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഐ പീസിനൊരു പവറുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന് മറ്റൊരു പവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പവർ കൂടെ ചേർന്നതായിരിക്കാം ഐ പീസിൻ്റെ പവറും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ പവറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഓക്കെ സോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് multiplying the powers of or magnification powers of eyepiece and objective lens so on the define cheyide what is a